प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में चार शक्तियों का विशेष उल्लेख किया एक नारी शक्ति दूसरा युवा शक्ति तीसरा कृषि की शक्ति और चौथा वो गरीब जो अब उत्थान की ओर बढ़ रहा है तो इन चारों में से किस शक्ति से राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं ये वो शक्ति की बात कर रहे हैं जो ईडी को कंट्रोल करती है ईवीएम को कंट्रोल करती है देखिए पुरानी एक हिंदी में कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका अब जिसकी दाढ़ी ही तिनकों से भरी हो उसको थानेदार में भी चोर नजर आता है लेकिन जिसने जिसने चौकीदार शब्द के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली हो उसको ये फॉल्स ब्रवाडो शोभा नहीं देता वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी उगाही पार्टी है अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से रुबीका जी कहा है सार्वजनिक मंच पर कि 303 सांसदों की पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से ट्रांसपेरेंटली बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से 6000 करोड़ का बॉन्ड मिला लेकिन जिनकी ताकत 200 की भी नहीं है स्पष्ट रूप से उनको चौदह हजार करोड़ रुपया मिला तो मेरा पलटवार यह है कि ऐसी कौन सी उगाही कत्ती राहुल गांधी छोड़ गए हैं कि उनके पास चौदह करोड़ रुपया है ये आप लोग रिएक्ट करिए ऐसा नहीं है कि वो वो लोग चुनाव के दिन रिएक्ट करेंगे बटन कमल का दबा के चिंता ना करें ये ये एक और आरोप सिर्फ भारत में नहीं है दुनिया भर में भी है कि भारत इस करंट गवर्नमेंट में या पिछले दस साल में एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है अगर हम एक स्टेटस को को स्मैश करने की बात कर रहे हैं तो यहां पर हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस कि हम धीरे धीरे एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन रहे हैं यानी कि जनमत तो है लेकिन सब कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंट्रोल के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है जिस देश ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका जिस देश में आज 940 मिलियन वोटर आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन के साथ अपना वोट देंगे उस इलेक्ट्रेट का इतना बड़ा अपमान मैंने आज तक नहीं सुना टू से दट यूर वाइजर देन द वोटर just because you're an analyst overseas is one of the biggest hypocritical positions taken by anybody who tries to analyze our democracy especially from countries Jee. which don't have such a large voting populace hmm. what they cannot fathom is why the average indian today is buoyant about their future prospects what they cannot possibly come to terms with is why are so blatant about their ambitions and their pursuits of excellence and possibly that is why this is the same voice which when covid came said how will india survive with 6 lakh plus villages how will indians eat how will indians receive pharmacological support how will indians get a vaccine i think the metal of a country and a leadership mm. is best tested when your back is to the wall India not only made vaccines, delivered it to 1.4 billion citizens. It also gave vaccines and pharmaceuticals to 160 countries. India is the only nation in the world today that, at the doorstep of 800 million citizens, consistently for the past two and a half years, is delivering free ration every month. No country in the world today has an expansive health coverage system like Ayushman Bharat, where 100 million people receive 5 lakh rupees worth of medical support across 28,000 hospitals, with not a single human being who's covered missing a treatment in any hospital in the country. Hmm. So I think that those people who sit in these analogies and analysis possibly cannot come to terms with the fact that India has a functional government. which is tested every time we go to polls and that you have a leadership that responds to the people's needs and people who appreciate that leader i also believe anand when we go to vote ji for too long and for too many years in our country we have seen people vote on the basis of an emotion narendra modi and before him atal bihari vajpayee i'm very proud were two leaders our two leaders who said judge us by our development performance what you see on the opposite are people who are pliant and depending on negative rhetoric but modi is the only leader right now who has given you a national ambition remember after the independence 
freedom movement. We've never had a national ambition and a clarion call like 2047. Hmm. So while Modi says for 2047, we need to create more opportunities for education, for enterprise, for skill, for manufacturing, what does Rahul Gandhi offer you? Division on the basis of religion, division on the basis of class, division on the basis of caste. While Modi says, let's talk about Atmanirbhar Bharat. What is Atmanirbhar Bharat? It is economic sovereignty of this country. What does Rahul Gandhi tell you? Atmanirbhar mat bano. While Modi says, let's pull 25 crore Indians out of poverty, and today the world poverty clock, forget anybody else, says that less than 3% people in India now live under the line of poverty. Hmm. What does Rahul Gandhi tell you? He glorifies poverty. He glorifies a martyrdom at the altar of lost opportunities. Hmm. So why should any informed voter then vote for Rahul Gandhi or an alliance which is barely together. But they say that the voter is the voter, but the king is in the EVM. Look, the king has been born in the king, who 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 has been born in the king. This is the king of the king, who has been born in the king, who has been born in the king of the king. अब जितना मैंने राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से सुना है, कई चीजों में उन्होंने क्लारिफिकेशन दी है। मैं एक क्लारिफिकेशन मात मांगती हूँ। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने बार-बार घोषणा की सार्वजनिक कि आइए टेस्ट कीजिए। क्या एक बार राहुल गांधी गए? बड़ा आसान है तोहमत लगाना, लेकिन आप किस पे तोहमत ल आप लोगों की चॉइस पर तोहमत लगा रहे हैं, इलेक्शन कमिशन पर तोहमत लगा रहे हैं, और आपको लगता है पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात इस जद्दोजहद में लगी है कि मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। जद्दोजहद ये वोटर की है, क्योंकि वोटर ने दस वर्ष की अवधि में मोदी को हर वचन की पूर्ति करते हुए देखा है। मैं जहाँ पर 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, 15 साल राहुल गांधी सतत वहाँ पर सत्ता में बने रहे, रूबिका जी वहाँ पर एक लाख नौ हजार परिवारों के घर तो पिछले पांच साल में बने हैं, चार लाख परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मिला है, जहाँ 50 साल उनका खानदान रहा, अगर आप एक घर में मात्र चार लोग गिन ले, 16 लाख लोगों के पास 25 लाख की आबादी में तो टॉयलेट नहीं दे पाया था ये खानदान। और ये ईवीएम पे शक कर रहे हैं। स्मृति जी आपने कहा कि मरते दम तक ये आपका अगर बयान सही है, मैं वहाँ गांधी परिवार को अमेठी में जीतने नहीं दूँगी। और ऐसा लगता है कि मेरा प्रकोप ऐसा है इस वचन का कि रायबरेली से भी गायब हो गए। पर पर आप ये भी मान नहीं पर ऐसा है मैं ऐसी भावना इसलिए कह रही हूँ रुबिका जी अगर आपने चार लाख गरीब औरतों को अंधेरे तलाशते हुए देखे हों कि वो खुले में शौच कर सके उस इलाके में जहाँ पचास साल इस खानदान ने राज किया हो आपको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना कि मुझे अगर आपने तीन लाख लोगों को घर में बिना स्वच्छ पानी के जीते देखा उस इलाके में जो प्रधानमंत्री चुन के देते थे तो आपको भी कहीं ना कहीं ये मन में कोलाहल होता होगा जैसा मुझे होता है। अगर आपने चार लाख लोगों को बिना छत के देखा हो, आप जानते हैं जहाँ पचास साल गांधी खानदान का राज रहा, राहुल गांधी पंद्रह साल वहाँ पर अपनी सत्ता जमा कर बैठे थे, दस साल उनकी माताजी यूपीए की अध्यक्ष थीं, उनके मित्र अखिलेश वहाँ पर पहला सीटी स्कैन का मशीन मोदी सरकार लाई, पहला डायलिसिस का सेंटर मोदी सरकार लाई, पहला ब्लड बैंक मोदी सरकार लाई, पहला पासपोर्ट का ऑफिस मोदी सरकार लेके आई, ये एक ब्लड बैंक नहीं बना पाए वहाँ, क्यों नहीं बना पाए? इच्छा नहीं थी, 
क्योंकि जब तक लोग इनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं तब तक इनको वोट मिलता नहीं आप कल्पना कर सकती हैं कि ये ऐसा खानदान है इनकी राजनीति ऐसी है कि गरीब को इन मूलभूत सेवाओं से वंचित रखो ताकत थी साधन था प्रोसेस में पॉलिसी में इनका सहयोग था चाहते तो कर सकते थे जान बूझ कर नहीं किया लेकिन आप ये भी मानेंगे कि आपके वहां जाने से जाने तक उनको ही अमेठी चुनती थी उनको ही ऑप्शन नहीं था शायद ऑप्शन नहीं था टेनासिटी का और मैं बता दू आनंद ये कोई आसान लड़ाई नहीं है मैं 2014 में जब पहली बार लड़ने गई थी मुझे रहने को किसी ने जगह नहीं दी मुझे सीमेंट के गोदाउन के ऊपर एक कमरे में रहना पड़ा इतना खौफ था उस खानदान का मैं जब 2014 में पहली बार गई तब वहां पर दो लोग खड़े होने के लिए राजी नहीं थे प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती थी खौफ की भाषा थी अमेठी में आप अगर कभी मैंने कहा गांधी जी से शरद यादव जी तो अब नहीं है उनसे पूछे जिन्होंने अमेठी में कभी चुनाव लड़ा है राजमोहन गांधी जी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए लोगों को निर्वस्त किया गया है गोलियां मारी गई हैं अमेठी के विपक्षी कैंडिडेट पे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए गोली चली है भाई साहब तो ये आज किसी को लगता है इन हाइंड साइट अरे स्मृति ईरानी तो पहली बार बिजली मोदी ने दी है आप बिलीव करेंगे जहां 50 साल उनका राज था वहां 60 प्रतिशत घरों में कभी बिजली नहीं थी तो ऐसे इलाके में पहली बार चुनाव लड़ना कोई साधारण चुनाव नहीं था वो तो जब आपको कहा गया कि आप वहां चुनाव लड़िए या अब आपको कहा गया है कि अब कहीं ना कहीं आपने अमेठी को अपना घर बना लिया आपका गृह प्रवेश घर बनाया है गृह प्रवेश हुआ उसकी आपको बधाई लेकिन उसमें भी आपको पांच साल लग गए हाँ तो वो अटल जी की कविता है ना हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ <laughs> तो, आप... तो जिसके पास नेता ऐसे हो जिनकी कविताएं ऐसी हो तो जोशीले होना उनके लिए संभव ही है तो आपको आप... ये खला नहीं थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ही क्यों भेजा गया अमित बिल्कुल नहीं मुझे तो ये अच्छा लगा की उस खानदान को धूल चटाने के लिए पूरी पार्टी में मेरा ही नाम मिला था अच्छा लेकिन आप किसी चीज का मलाल नहीं आनंद जी हाँ आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं, मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी आजमाइश नहीं हुई है भाई बहन दोनों की और विनम्रता का भाव इसलिए रखती हूँ रूबिका जी क्योंकि दो का विधानसभा का चुनाव हुआ जहाँ पर दोनों के दोनों मुखातिब हुए थे अमेठी से और अब गांधी परिवार के उस की सीटें हैं अमेठी में और जो चार विधानसभा इस गठबंधन के पास अगर आप 22 का चुनाव उठाकर देख लें तो कांग्रेस के पास अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 22 में सिर्फ एक लाख बीस हजार लगभग वोट बच गए थे मतलब 19 से लेकर 22 तक के बीच में तीन लाख वोट उनके पहले ही हम कम कर चुके थे अब सोचे जब दो सालों में या तीन सालों की अवधि में तीन लाख वोट कम हो गया बाईस से लेकर चौबीस तक अब क्या हश्र हो रहा होगा इसीलिए तो जब यात्रा लेकर आए थे जनता तो छोड़ी उनका कार्यकर्ता भी नहीं था वहां कहते हैं कि कंफ्यूजन था क्योंकि क्योंकि वो अलायंस जमा नहीं था उस वक्त कि कि सपा आए नहीं वो आए। मैं आभारी हूं कि आपने ये कहा तो नेता भी कंफ्यूज है अलायंस भी कंफ्यूज है कार्डर भी कंफ्यूज है मोर्सिफुली देश को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप मानती है कि देश को कंफ्यूजन नहीं है 370 प्लस बीजेपी चार सौ पांच मेरा मंतव्य और गन, सब छोड़ दें यहां पूछ लीजिए आप पूछे नहीं नहीं आप पूछ लीजिए मैं तो फिर फेर ये मेरी ओर से प्रश्न नहीं होगा यहां पर कौन मानता है राहुल गांधी इज द होप फॉर 1.3 बिलियन पीपल एक तो 1.4 बिलियन भी नहीं लिखा है चलिए शो ऑफ हैंड कर लेते हैं हम नहीं एग्री विद मिस्टर पी चिदम्बरम 
अब बताओ कौन राजा है जनता की भी है? नहीं नहीं ऐसा नहीं अगर आपको अग, अगर कोई खौफ है तो खौफ ना रखे बेखौफी से कोई ऐसा है जो पी चिदम्बरम साहब के ट्वीट से और राहुल गांधी अरे मुझसे ज्यादा तो रूबिका जी पी चिदम्बरम का खौफ है इसलिए <laughs> कि वो वापस सत्ता में ना आए ताकि जो लूटा था वो वापस लुटेरों के पथ पे ना चला जाए मैं आपको कॉन्टेक्चुअलाइज आपकी अनुमति से एक चीज करना चाहती हूँ जब हम कहते हैं द लॉस्ट डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2004 से लेकर 14 तक का लॉस हुआ है जब जब कांग्रेस की अध्यक्षता में इस देश में अगर आप विशेष रूप से उनकी परफॉर्मेंस देखें आज हम मोदी जी की चर्चा करते हैं जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे उनका जो कार्यकाल था अगर बैंकिंग की बात करें ठीक बैंकिंग का जब उनको इनहेरिट किया उन्होंने एन वो लगभग सोलह या सत्रह था जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा दो में एन लगभग सात परसेंट तक आया तब तक वो ला चुके थे नीचे कांग्रेस के राज में 2012 पे आप जाइए तो वापस एन पी ए बारह तक बढ़ चुका था जब अटल जी ने अपनी सरकार छोड़ी थी और यूपीए की सरकार आई थी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो रहा था 9 परसेंट पे आपका सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा था 7 परसेंट पे आपका ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ था आठ पे आपके जो एडवांसेज देती है पब्लिक सेक्टर बैंक वो थे लगभग छह लाख करोड़ रुपए पे यूपीए का अगर आप आज भी नंबर उठाकर देख लें यूपीए ने 2012 तक चार से लेकर बारह तक आपको पता है कितना एडवांसेस दे दिया था पब्लिक सेक्टर बैंक से 39 लाख करोड़ जिसमें से 3.8 लाख करोड़ वह बैड एसेट्स एंड नेवर डिक्लेयर्ड ये खामियाजा किसने भुगता देश ने भुगता तो इसीलिए कह रही हूं उनकी परंपरा है देश को लूटने की और जो 10 साल मोदी जी के रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नहीं रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ रेवल्यूशन भी रहे हैं दिस होल फैमिली हैज बीन टेस्टेड ऑन इट्स मेटल ऑन इट्स पॉलिटिकल परफॉर्मेंस एंड इनपुट्स एंड द बेस्ट टेस्ट आई थिंक फॉर द कंट्री वॉज वेन कोविड केम रेवल्यूशन की बात करें तो इवन दिस गवर्नमेंट इज ब्लेम फॉर नॉट रिविलिंग नंबर स्टेटिस्टिक्स आर नॉट आउट The the actual statistics numbers are, are not out, out, but statistics don't endear themselves to the opposition. That's a different issue altogether. But you would also agree that they the, may not like the statistics. The, they don't like the growth numbers. Why would they? They are fighting on a negative. Hmm. No, the, so the why would they say yes? The, the numbers are the growth has, numbers are dressed up. Yes, there is growth, but there uh, some of like it I is said, dressed Anand, up. Let's give me a small interjection. Okay, thirty crore mudra loans given to only women. 8 crore loans given to youngsters first time entrepreneurs okay out of the 30 crore loans given to women npa is less than 2 and 1/2% which means these loans got serviced yes. business got done there was a profit that's why the loans got serviced so are those 30 crore women who got the loan who did the enterprise are they not employed they are right 8 crore new entrepreneurs obviously they serviced their loans obviously they paid back So were they not employed? Thirty-eight hmm. crores. So I have given you here. Yeah, but you know, with respect to your ministry, so banks are women right. Women and child care development, and yes. also the minority ministry. Two yes. aspects. Let's talk about malnourishment. We still rank one of the highest rates of malnourishment in the world. Who is ranking us? 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 Who is ranking
for every Indian, especially the poor, who got one, two, and the booster dose free, how much was it in the normal market? If you went to buy the vaccine, 600 bucks per shot. So 1800 rupees, let's say, if you don't take the booster shot, 1200 rupees, in a family size of four people, how much would have that been for a poor family? Second, if you look only at the Ayushman Bharat numbers from October 2023, 5 crore 70 lakh hospital admissions worth 70,000 crore rupees done. Do you compute the cost of the burden on the GDP if this health support was not given to these people? For instance, when we talk about sanitation, we talk about 11 crore toilets built. Yes. I will take you back to this very channel. In the year 2010-12, ke beech mein, this channel has carried a report about what? 6% negative impact on India's GDP because of lack of sanitation. So when Modi gives a sanitation facility, it has a positive impact on the growth numbers. When Modi gives a ration free to poor, it not only helps them come out of multidimensional poverty, it sustains them out of multidimensional poverty, it also fires up rural consumption, hence keeping industry and manufacturing alive. Hmm. Smriti ji, this confidence you have, आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि नंबर्स में भी झलकेगा और अगर हाँ तो उत्तर प्रदेश में आप 80 में से कितनी सीटें लाएंगी इस बार देखिए मैं ना योगेंद्र यादव जैसी कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ ना मैं राहुल गांधी जैसी कोई बुद्धिजीवी हूँ मैं आपको इतना ही अशोर कर सकती हूँ कि जो मोदी ने कहा है पत्थर की लकीर है, पांच शब्द आपको बताएंगे। Rapid fire है। जैसा है कि whatever comes to mind। हमें नहीं पता था एक दिन आनंद नरसिमन करण जोहर का पूरा स्वरूप धारण करेंगे। देखिए ये एक नाता तो रहा है कहीं ना कहीं। करण जोहर से? नहीं 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 entertainment से। और करण जोहर अच्छे मित्र हैं ऐसा नहीं है। पर मैं आपसे मित्र भी हैं। हाँ। अच्छा। तो इसी और journalist तो हम आपके सामने शब्द रखेंगे आपके मन में जो पहला विचार आएगा वो आप एक या दो शब्दों में या एक लाइन में खत्म करेंगे तो हम शुरू करते हैं हाँ पहले ओके शक्ति दुर्गा देश राहुल नाम तो सुना होगा ये तो आपको उनसे कहना चाहिए था स्मृति हो अगर आप वो शब्द कहें तो मर्यादा विहीन मोदी शक्ति के उपासक 370 400 बार <laughs> और आखिरी आखिरी स्मृति माँ लेडीज एंड जेंटलमैन स्मृति ईरानी जी हाउ लवली अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लाउज वंस अगेन फॉर